اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز اینڈ جنٹلمین دی ایمک ڈیم پروسیشن از اباؤٹ ٹو انٹر دا کانوکیشن ہال یو آل ار ریکویسٹڈ ٹو پلیز رائز اینڈ ریمین اسٹینڈنگ ٹل دا نیشنل اینتھم از اوور پلیز رائز پلیز رائز Assalamu alaikum ladies and gentlemen I am Babar Ali and I am Noreen Zara and we welcome you to the 12th convocation of the Virtual University of Pakistan We would like to thank President Islamic Republic of Pakistan and Chancellor Virtual University of Pakistan His Excellency Dr Arif Alvi for presiding over the 12th convocation Lahore and gracing the occasion with his presence it is a matter of immense pleasure that today we are holding the fourth part of the 12th convocation of the virtual university at lahore celebrating the graduating ceremony of students who have completed their studies in fall 2019 and spring 2020 semesters So seeking the permission from the Rector Virtual University of Pakistan, sir, with your permission. Thank you very much, sir. Jazakallah. We request our talented student, Mr. Osama bin Saud, to please come on the stage and recite a few verses of the Holy Quran. A'uzu billahi min ash-shaytan ar-rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من هرج في ما فرض الله له سنتلہ نری سو 
وكفى بالله هسيبا وكفى بالله هسيبا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کا کوئی گناہ نہیں جو اللہ نے ان پر مقرر کر دیا اور اللہ کا پہلے لوگوں پر بھی یہی اصول رہا اور اللہ کا فیصلہ تو طے شدہ ہے اور وہ لوگ جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے تو اللہ تو کافی ہے حساب کو صدک العظیم جزاک اللہ لیڈیز اینڈ جنٹمین دا ایئر ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو مارک دی ٹوینٹی ایئرس آف ایگزٹینس آف ورچل یونیورسٹی آف پاکستان اے جرنی آف ایکسپشنل سکسیز فرام فائیو ہنڈریڈ کو ہاٹ ٹو بیکمنگ دا لارجسٹ آئی سی ٹی بیسڈ یونیورسٹی of the country. With a diverse student population, unmatched convenience and accessibility to quality educational resources for all, the virtual university has become the epitome of the global concepts of inclusivity and diversity in its two sense. Virtual university, through its robust and innovative model, is now eyeing to lead the global revolution in academia and skill-based ac- education and make its mark as a prominent global player for times to come. Ladies and gentlemen, we would now like to hand over the formal proceedings of the convocation to the Registrar, Virtual University of Pakistan, Professor Dr. Muhammad Mohsin Javed. الحمد للہ رب العالمین و ما ارسل نہ کئی رحمۃ اللہ عالمین نو آئی ریکویسٹ دی آنوریبل چارسر ورچو یونیورسٹی آف پاکستان پریزیڈنٹ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ٹو ڈکلیئر ٹویلتھ کانوکیشن اوپن آئی ڈکلیئر دا کانوکیشن اوپن تھینک یو سر نو آئی ریکویسٹ Professor Dr. Asher Saleem Bhatti, Rector, Virtual University of Pakistan, for welcome address, sir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Your Excellency, Honorable Dr. Arif Alvi, President, Islamic Republic of Pakistan, and Chancellor, Virtual University of Pakistan, Members, Board of Governor of Virtual University of Pakistan, the Founding Director, Professor Dr. Naveed Akhtar Malik, dear colleagues, dear fellow Vice Chancellors, Dr. Amjad Saqib Sahib of Khubat Foundation, distinguished guests, esteemed faculty members, dear high achievers and graduating students, proud parents, ladies and gentlemen, Assalamu Alaikum or Subah Bukhair. I am immensely pleased to welcome you all to the degree conferring ceremony in the 12th convocation of the Virtual University of Pakistan. The university is now 20 years old, established in 2002, and since then it has made a considerable mark on the canons of higher education in Pakistan. Not only in higher education, but in the skills training, particularly in the IT sector. Sir, the Virtual University has been very lucky to have you as a chancellor at this juncture of time when the pandemic hit the norms of the life and new norms were defined and education is not a sector which is uh, not affected by that one. And you have been our ambassador and I hear from my fellow colleagues that the President Sahib has always given good words for the Virtual University and that 
future belongs to the virtual university. Sir, it is a huge responsibility on our shoulders and we will try our best to meet your expectations and the expectations of the nation. Ladies and gentlemen, let me start with the vision statement of the founding director. Uh, to utilize the services, quote, to utilize the services of the best professors and use information technology as a force multiplier to provide the people of Pakistan with access to high, highly affordable, high quality, higher education, regardless of their geographic location. Inshallah, the Virtual University of Pakistan shall become a significant contributor towards the progress of the nation, unquote. In just over 20 years, the Virtual University of Pakistan has established a global presence with world-class courses and outstanding ICT infrastructure. The university qualifies the best for the UN's SDG, Sustainable Development Goal 4, which is the education goal and aims to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. The Virtual University is the only university which admits students irrespective of their location, financial status, and gender. The university also admits students with less than 45% marks, and that's, that's a huge thing for our nation because it opens the door for those students. 45% marks and in intermediate and offers them admission into a degree program through a zero semester which helps them to over remove their deficiencies. And we have a substantial number of students taking this route. Virtual University started its academic journey with first intake of around 200, 350 students. Incidentally, I was director of academics at that time and I was part of the team and we made these admissions throughout Pakistan in spring 2002 with bachelors in computer science. And now has a student body of more than 160,000 students. These are the regular students taking po uh, post 12 years education. And if we add the digi skills students which we are training, this number crosses 450,000 students at the moment. So these students are getting education in five faculties and receiving education through virtual universities learning management system. I would like to credit to the IT team which indigenously developed this learning management system which has all the qualities of uh, what a normal face-to-face -face activities can be done in the classroom. The university so far has produced more than 90,000 graduates and with present uh, convocation when it finishes and we confer the degrees, this number we close 100,000 graduates. I would like to put some very interesting facts for your kind information. Out of 160,000 students, around 53% are female students from all over Pakistan. And, more, and another more interesting fact is that more than 64% of the students are in the age group of 18 to 24 years. This means they are regular students and they have opted the virtual university as their first choice to continue for their education. Another in interesting fact is that more than 40% of the students have more than 60% marks in their intermediate. That means they could have joined some other university, but the virtual university, the flexibility in getting education given by the virtual university is the one which have made it their first choice to be the universe, virtual university students. And very interestingly, 9% of these 160 uh, thousand students have more than 80% marks in, their, in the intermediate. Sir, we, the students in the VU come from all corners, corners of the country and we are proud that we have a substantial student body from abroad. Around 8,000 students, they are taking education. They are from Middle East, Far East and from Europe as well who are actually value adding in their skill set or in their education. Presently, the university is offering more than 70 certificate degree, diploma, undergraduate and graduate programs in five faculty, faculties. The university is working on two more programs, uh, on nursing and the law. Uh, the advantage of virtual university will be that we will deliver the same quality of education irrespective of their geographic conditions. And that's one of the advantage of the 
virtual university. I take pride in saying that the virtual university is offering its academic programs at a very affordable price fee and is amongst the lowest in the country. Uh, our uh, bio, biotechnology program or biology program, programs where we have a blended education mode, the labs are involved, uh, uh, the total degree cost is something around 135,000 rupees for four years. This is like one semester fee for a, a conventional university in Pakistan. Even then, the university awards merit and need-based scholarships to its bright and deserving students in every semester. This year, the university has allocated a hefty amount of rupees 65 million to, uh, in, in, in the budget, uh, which, which will benefit more than 2,000 students in, 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 in the form of scholarships and need-based uh, funding. Last year, the university dispersed around 45 million rupees in terms of scholarships. The university is working, and inshallah, we will take it to the board uh, on a scheme on interest-free student loan scheme for final year students so that they should get complete their education. Hopefully, the board will approve it. Sir, I want to bring into your kind notice information that the VU students are still not being considered by the programs like ESAS. As I, as I have shown you that 64% are regular students. They are not uh, continuing education students. So th I, I think some steps should be taken that they should get their share from the ESAS program or other need-based scholarships by the government or the Higher Education Commission. Another important aspect I want to bring, the university has allocated rupees 20 million in the current budget to develop uh, contents for differently abled students, segments of the society. Our VU TV network team is working with different NGOs and develop the content. And that, uh, I would like to add here that our professional courses have already uh, incorporated the sign language into that one. Sir, Blochistan is a region where uh, our presence was very meager. So we, in last one year, we have established five centers uh, with the support from the local government and the NGOs in different cities of Blochistan particularly for female students. And that will help us to uh, deliver quality education in uh, Balochistan. Uh, one of the pro program, pro uh, program was the DigiSkills, which was initiated on your uh, directions. We have already established three centers there. We were given target of training of 5,000 people in three batches. We have already crossed 8,000 trainings. And over this weekend, we are going to Turbat to uh, give them certificates and stipends from that project. So that's uh, uh, Virtual University. Uh, you, sir, you already know about our uh, digital skills program. In the end, uh, I would like to tell that in last one year, Virtual University had two international projects. So we established Information Access Center in Lahore with the help of National Information Agency, Korea, they supported us with uh, US dollars, 300,000, and it has all the facilities to work on IoT, Internet of Things. And second is, the Virtual University became the 10th center of the world uh, for digital transformation center. And that is awarded by the International Telecom Union based in Geneva, and that was a big achievement for Virtual University, and that was uh, because of uh, the ICT infrastructure and the quality of our uh, education delivery in Pakistan and our outreach. Lastly, but not leastly, I would like to add, we are doing blended learning project uh, where we have 13 smaller universities and we are helping them to build their capacity. Sir, education paradigm is shifting fast and it is becoming a tech industry known as education tech, where tools like artificial intelligence, deep learning, blockchain technologies, virtual reality, big data, Metaverse will play a big role. These technologies may be embedded in or combined with the instructional design to develop the learning content and special and intelligent algorithms to keep track of learning. So I, what I anticipate is very soon we will have tools for personalized learning and virtual university is well aware of these development and we've already put up a group to work on these technologies to embed into 
learning management system. So in the end, I would like to congratulate our graduates. Uh, I, 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 as person, I see when they opted for virtual university, they were brave enough and they got two skills. One is they are a very good self learners and second, they are not shy of computer technologies or computers and that will help them uh, in the future professional life. Uh, my hats off to their parents who spent, who invested time and money in their children to get the education. Uh, I would like to thank uh, all my faculty members who are invisible actually for our students. Their day and night work has helped them to complete their degree programs. Uh, I'm, I'm very thankful to our team, uh, the uh, virtual university team, the Ministry of IT, whose unconditional support is always with us, Higher Education Commission, and special thanks to you, sir, that Virgil University is making a mark in the higher education landscape of uh, Pakistan. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we now proceed with the conferment of degrees. Sir, during fall 2019, and spring 2020 semesters, a total of 10,417 students became eligible for the award of associate degrees, BA degrees, two-year bachelor's degrees, four-year BS degrees, two-year master program, and master of science degrees, out of which 2,578 degrees will be conferred here at Lahore. Successful candidates from all bachelors, masters, masters of science degrees are requested to please rise. Sir, I have the honor to present to you these candidates who have become eligible for the award of bachelor degrees, master degrees, and master of science degrees in various disciplines. And I request you to confer upon them their respective degrees. By virtue of the authority vested in me as the chancellor of the virtual university of Pakistan, I admit you to your respective degrees and authorize you with rights and privileges to wear the robes ordained as the insignia of these degrees. Please have a round of applause for these graduates. I congratulate the degree holders and now request them to be seated. Sir, out of 2,576 eligible candidates for 12th Convocation Lahore, 1,635 candidates are not present today. I request you to confer upon them their respective degrees in absentia. By virtue of the authority vested in me as the Chancellor of the Virtual University of Pakistan, I admit them all in absentia to the degrees to which they are entitled. Thank you, sir. With your permission, sir, now I and White Controller of Examination, Virtual University of Pakistan, Dr. Faisal Tahseen Shah, to take over the further proceeding. Bismillah rahman rahim Honorable President, Islamic Republic of Pakistan, our founding rector, Dr. Naveed e. Malik, and rector, Virtual University of Pakistan. It is my pleasure to inform the August gathering that Virtual University of Pakistan has constitu instituted gold medals for highest achievers in all BS, Masters, and MS degree programs of the Virtual University. Top three position holders in each program will also receive a merit certificate. A total of 51 gold medals and 201 merit certificates will be awarded to the position holders of the 12th Convocation, out of which 14 gold medals and 36 merit certificates are being distributed here in Lahore. Now, I would like to invite His Excellency, Dr. 
Arif Walvi, President, Islamic Republic of Pakistan, and Chancellor, Virtual University, to award gold medals and merit certificates to position holders of fall 2019 and spring 2020. I also request the Director of Virtual University to accompany the Honorable Chief Guest. As the names are announced, our students proceed to the stage and receive their medals. Honorable Sir, I now like to announce the distinction holders who earn gold medals and merit certificates with the highest CGPA and stood first in their class. Let me share that gold medals are awarded to those students who completed their studies without any break and repeat chance and secure CGP of greater than 3.50. Faculty of Arts, first position, Tanya Shabir from Lala Musa receives a gold medal and marriage certificate in MSc Applied Psychology with 3.96 CGPA. First position, Farwa Rahman from Sheikhupura receives a gold medal and a marriage certificate in MSc Mass Communication with 3.96 CGPA. First position, Taki Zahra from Lahore receives a gold medal and marriage certificate in BS Psychology with 3.89. CGPA. First position, Munir Sultan Pal from Lahore receives a gold medal and a marriage certificate in MSc Mass Communication with 3.87 CGPA. Faculty of CS and IT. First position, Muhammad Ali from Talagang receives a gold medal and marriage certificate in MIT with 3.84 CGPA. Faculty of Management. First position, Mubashar Aziz from Lahore receives a gold medal and a marriage certificate. In MB Executive, 3.99 CGPA. First position, Alia Zafar from Rawalpindi receives a gold medal and marriage certificate in Master in HRM with 3.98 CGPA. First position, Vaseem Ahmed Qureshi from Gujranwala receives a gold medal and a marriage certificate in MBA Executive with 3.96 CGPA. First position, Aisha Fazal Kareem from Hafizabad receives gold medal and marriage certificate in Masters in Accounting and Finance with CGPA 3.81. First position, Ikra from Lahore receives a gold medal and marriage certificate in M Masters in Banking and Finance with 3.76 CGPA. <laughs> Faculty of Science and Technology. First position, Tasneem from Hazaro Atak receives a gold medal and marriage certificate in MSc Zoology with 4.0 CGPA. <laughs> First position, Barya Suhail from Lahore receives a gold medal in the merit certificate in BS Biotech Technology with 3.91 CGPA. First position, Rezumana Sadia from Sargoda receives a gold medal and a marriage certificate, MSc Statistics with 3.61 CGPA. Honorable Sir, now I would like to announce the distinction holders who earn marriage certificates by securing the highest GPA in their class. Faculty of Arts, third position, Hania Sami from Lahore receives a merit certificate in MSc Communication with 3.85 CGPA. Third position, Ramin Chishti from Park Patan receives a merit certificate, MA English Language Teaching with 3.82 CGPA. Third position, Samia Shahid from Lahore receives a merit certificate in BS Psychology with 3.71 CGPA. <laughs> Faculty of CS and IT. First position, Ahmed Jabad Nasir from Lahore receives a merit certificate in Associate Degree in Computer Networking with 3.94 CGPA. First position, Saad Iftikhar from Patoki receives a merit certificate an associate degree in WA design in web design and de development with 3.68 CGP. 
Third position, Hira Asif from Chishtia received the merit certificate in MCS with 3.90 CGPA. Third position, Maria Ahmed from Lahore received the merit certificate in BS Software Engineering with 3.85 CGPA. Third position, Muhammad Imran from Lahore received a merit certificate in BS Computer Science in 3.76 CGPA. Faculty of Education. Uh, third position, Sabir Ali from Arifwala received a merit certificate in Master of Education with 3.87 CGPA. Faculty of Management. Second position, Rahmat Batul from Lahore receives Merit Certificate in BS Business Administration with 3.90 CGPA. Second position, Salman Jahangir from Okada received a Merit Certificate in Master in Operation and Supply Chain Management with 3.88 GPA. Third position, Mohammed Shoaib from Lahore received a Merit Certificate in Mass Communication with 3.71 CGPA. Faculty of Science and Technology. Second position, Amber Mubin from Okada received the merit certificates in MSc Zoology with 3.99 CGPA. Second position, Zunaira Adnan from Lahore received the merit certificate in BS, BS Biotechnology with 3.82 CGPA. Amrina Shah Nawaz from Lahore received certificate in MSc Zoology with 3.98 CGPA. Third position, Amna Shahzadi from Sangla Hill received the certificate in MSc Mathematics with 3.98 CGPA. Third position, Sadaf Khalid from Rinala Khurd received the merit certificate in MSc Statistics with 3.79 CGPA. Thank you, sir. His Excellency, Dr. Araf Alvi, took charge as 13th President of Islamic Republic of Pakistan on September 9, 2018. He was a member of National Assembly of Pakistan from June 2013 to May 2018, and again from August to September, September 2018. Now I request the Honorable President, Islamic Republic of Pakistan, Dr. Arif Alvi, to deliver the convocation address. Mohtaram Professor Dr. Arshad Salim Bhatti Sahab, Rector, Virtual University of Pakistan, Vice Chancellors from different universities, distinguished guests, faculty members, students, administrators, administrative staff, and the proud parents of the students here. Meri liye to bade fakhir ki baat hai ke mein aapke barwe convocation se aapki request par yaha maujud hoon aur mein samajhta hoon ke Pakistan ki sari universities of Pakistan ke sare taalimi idaron ke andar kafi arse se mein is baat ki koshish karta raha hoon कि जमाना जैसे बदल गया जैसे इल्म हवा में है और क्लाउड्स में है तो इंसान तक इल्म पहुंचाने के लिए तेजी पकड़ी जाए उसकी तफसील से मैं गुफ्तगू बाद में करूंगा और मेरी पसंदीदा यूनिवर्सिटीज माशाल्लाह वर्चुअल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो इस कांसेप्ट को दुनिया की तब्दीली तब्दील होते हुए माहौल के हवाले से लेकर चल रहे हैं और मेरी बड़ी उम्मीद पाकिस्तान के अंदर ऐसी ही यूनिवर्सिटीज के साथ है जो कम खर्च बाला नशीन एतवार से काम करती हैं और जिसके अंदर फिजिकल मौजूदगी जो اخراجات को भी बढ़ाती है उसकी जरूरत नहीं मगर उससे पहले मैं यह बात कहना चाहता हूं कि जो जिन बच्चों को जिन नौजवानों को जिन लड़कियों को ये आज डिग्रीज मिली हैं और आज आपने एक हद पार की है और दुनिया के अंदर अपने इल्म के इतबार से आप अपनी खिदमत दुनिया की खिदमत करने निकली हैं तो वहां पर कुछ उसूल 
جو آپ کو اپنی تعلیم کے ذریعے ملے ہیں اور جو آپ کو اپنی زندگی سے ملے ہیں اس کی اس وقت نشاندہی کر دی جائے تو اچھا ہے کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں زندگی میں ان چیزوں کے حوالے سے پچھلے کچھ دنوں سے میں نے یہ محسوس کیا کہ علم کے لیے مسلمانوں کے اندر کتنی تگ و دو رہی اور جس زمانے میں مسلمانوں کا عروج تھا اندلس کے اندر یا عثمانی سلطنت کے اندر تو کتنے شوق سے اور کتنی فراغ دلی سے وہ علم بانٹتے بھی تھے اور پھیلاتے بھی تھے اس کے ساتھ ساتھ میں نے قرآن میں دیکھا کہ اللہ کے پیغام کے میں علم کی کتنی اہمیت ہے تو بڑی اہمیت ہے اور دو جگہ پر خاص طور پر ایک جگہ رب زدنی علماء اللہ تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تم صرف یہ کہو کہ اللہ مجھے علم دے یہ یاد کرنے کے لیے جو تمہاری بے چینی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی فکر مت کرو کیونکہ جب وہی آتی تھی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وہی کو یاد کرنے کی فکر میں رہتے تھے تو اللہ نے کہا یہ میری ذمہ داری ہے بس تم یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے علم دے اور دوسری صورت اقرا جو آپ سنتے رہتے ہیں اس کے اندر ذکر ہے اور باقی سارے قرآن میں کیا ہے بڑے تعجب کی بات ہے میرے لیے یہ ریولیشن تھا اور باقی قرآن کے اندر انسانی تعلقات کی اہمیت ہے ساری تاریخ ہے کہ کس نے کیا کیا کس نے کیا حرکت کی کس نے کیا انعام پایا کس سے اللہ خوش ہوا کس سے اللہ نہ خوش رہا تو لہذا علم کی تلاش کے اندر انسانی تعلقات کو قربان کر دینا یہ علم کے ساتھ بڑی زیادتی ہے اور اپنے ساتھ بڑی زیادتی ہے لوگ غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ علم حاصل کر لیا فخر کرنے لگتے ہیں اپنے اوپر اور اللہ کی کائنات کے اندر اتنا علم ہے کہ آپ لاکھوں مرتبہ جنم پائیں تو بھی آپ اس علم تک نہیں پہنچ سکتے تو سب سے پہلے یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے کم کرنا یہ ضرور ممکن ہے کہ ادھر ادھر پاکستان میں جہاں آپ دیکھیں تو دو کروڑ بچے اسکول کے باہر ہیں اس کے اندر آپ ایک ایلیٹ ہیں ماشاء اللہ اس بات پر آپ خوش تو ہو سکتے ہیں مگر اس ملک میں جب تک آپ فخر نہیں کر سکتے اپنے علم کے اوپر جب تک یہ دو کروڑ بچے جو بغیر علم کے رہ گئے ہیں ان کو بھی ہم وہ حد پار نہ کریں کروائیں تو لہذا علم کے حوالے سے اور ایک اور چیز جو میں کانوکیشنز میں ذکر کرتا ہوں مگر آپ تک شاید نہ پہنچی ہو تو لہذا ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اب جب آپ نے یہ تھریش ہولڈ پارک کر لیا تو اب زندگی کے حوالے سے حضرت موسا کی دعا رب شاہ علی صدری ویسر علی عمری وحل الدم السانی و یقو قولی سے بہتر دعا میں اپنی زندگی کے اپنی زندگی میں میں نہیں پاتا لہٰذا ہر نماز کے بعد اس کو اور مانو کے ساتھ اور سوچ کر پڑھتا ہوں کیا ہے یہ جب آپ علم لے کر جتنا آپ کو علم ملا اور یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کے استادوں نے آپ کو علم فراہم جو کیا ہے اس میں زیادہ بڑی چیز یہ ہے کہ انہوں نے دروازے کھولنا سکھائے ہیں آپ کو یہ دروازہ کھول دیا آپ کے لیے یہ دروازہ کھول دیا جب اگر آپ اس کمرے میں جائیں تو مزید سینکڑوں دروازے ہیں کوئی حد نہیں ہے اس کی ساری عمر آدمی کوشش کرتا رہا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے اور یہ جستجو یہ تلاش جو ہے یہ انسان کی فطرت میں ہے نئی چیز کو سمجھنا اور آگے بڑھنا اور آگے کرنا بٹ آیا یہ انسانی اخلاق کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے اس کے اوپر مجھے شبہ ہے کیونکہ انسانی اخلاق پر علم کا اثر کم اور تربیت کا اثر زیادہ ہے اور اپنی تاریخ اور وراثت میں سے جو آپ اخلاق پکڑتے ہیں میرے نبی کا اخلاق جو پکڑتے ہیں اس کا اثر ہے کیونکہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ علم حاصل کر کر لوگوں کے قابو میں وہ علم بھی نہیں رہتا تو لہذا حضرت موسا نے دیکھو یہ ہیومیلٹی ہے ایک نبی کی کہ وہ جب اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی کہ جاؤ فرعون کے دربار میں جا کر یہ کہو اور وہ کہو تو حضرت موسا گھبرا گئے اور گھبرا کر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ پہلے تو یہ کہا کہ میری زبان میں لکنا دیں تو ہارون کو بھیج دیں قرآن کے اندر ہارون کا ذکر ہے کہ میری زبان میں موسا حضرت موسا نے کہا کہ میری زبان میں لکنت ہے ہارون کو بھیج دیں بائبل میں ہے کہ حضرت ہارون کی زبان میں لکنت تھی تو حضرت موسا گئے باہر صورت جو بھی واقعہ ہے تو انہوں نے اللہ سے جب دعا کی کہ میرا سینہ کھول دے 
علم کے لیے یہ جو آپ نے اب کیا ہے آپ کو مزید اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ زندگی بھر جس چیز کی تلاش میں رہیں وہ میرا سینہ کھول دے علم صرف وہی نہیں ہے جس کا تجارت سے تعلق ہو علم صرف وہی نہیں ہے جس کا سائنس سے تعلق ہو ان علم وہ بھی ہے کہ انسانوں سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے جو بزرگ سیکھتے رہتے ہیں ساری عمر پھر بھی اس کو قابو نہیں پاتے پا بہت سارے زیادہ تر انسان اس پر قابو نہیں پا سکتے کہ انسانی تعلقات کے اندر غلط فہمیاں دور رکھیں اور سب کچھ تو علم تو ہے تو میرا سینہ کھول دے کیا بات اس سے بہتر دعا کوئی نہیں وہ اسلی امری اور میں جو کام کروں وہ میرے لیے آسان کر دے تو بچوں جو آپ نکل رہے ہو دنیا کے اندر بہت سارے کام اٹھاؤ گے کچھ محنت کرو گے اور محنت کے بعد اللہ پر چھوڑو گے اور اللہ سے دعا کرو گے والد ادو تم لسانی کمیونیکیشنس کی سائنس کے اندر اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کی زبان اور آپ کی کمیونیکیشنز ایسی ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو آپ چاہ رہے ہیں جو دوسرا اس کو سنے سمجھے میں اپنی زندگی میں سب سے مشکل چیز جو پاتا ہوں وہ یہی کہ میں نے کہا کیا دوسروں نے سمجھا کیا اور میں متعجب رہتا ہوں روزانہ کہ میں نے کہا کیا لوگوں نے سمجھا کیا اور میرا تو مددگار وہ میڈیا ہے جو میری زبانوں میری زبان کو تروڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے تو وہ میرے پر یہ احسان کرتا ہے کہ میں اپنی زبان کو اور بہتر کروں کہ اس میں شبہ نہ رہے مگر آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں روزانہ محسوس کرتا ہوں کہ کسر رہ جاتی ہے اس سے اچھی دعا کیا واہ لو لو دو تم لسانی کے میری زبان کھول کے لوگ سمجھ آئے وہ یف قولی اور پھر آخری چیز یہ کہ جو میں کہوں وہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کام آسان ہو جائے کمیونیکیٹ کر سکوں اور جو میں کہوں اس پر لوگ عمل کریں تو ایک تو چیز میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ زندگی کی تلاش کے اندر اس صورت سے بہتر کوئی صورت نہیں ہے جس کے اندر آپ اس کو جوڑ سکیں دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا تھا میں نے آپ سے یہ کہا کہ قرآن کا بیشتر حصہ انسانی تعلقات پر ہے کس کے ساتھ کیا کرو وراثت میں کیا کرو ایک ایک چیز بتائی گئی تو اپنی زندگی میں اس چیز کی اہمیت رکھیں آپ اپنے ماں باپ کے مشکور رہے اپنے استادوں کے مشکور رہے جنہوں نے آپ کو یہ ماحول دیا کہ آپ علم حاصل کر سکیں مگر اس سے بڑا بڑی بات یہ کہ ماں باپ نے آپ کی تربیت کی اور میں یہ بتاؤں کہ پاکستان بڑا فخر کرتا ہے اس بات کے اوپر اور جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں آپ ان سے پیچھے جتنی بے چینی سے وہ پاکستان کو یاد کرتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ یہاں دین اور مذہب کے اعتبار سے کوئی بڑی ریاست بن چکی ہے ریاست مدینہ ایک وہ واپس ہجرت کرنے کا بھی سوچتے ہیں جب ان کی اولاد بڑی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کیوں سوچتے ہیں یہ بات وہ اس لیے سوچتے ہیں کہ یہاں ماں باپ کی قدر ہے معاشرے کے اندر اولاد کے دل میں ان کی قدر ہے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کے بڑھاپے کے ساتھی بنتے ہیں یہ دنیا کے اندر کم ہوتا جا رہا ہے تو لہٰذا اس کے اندر بھی بچوں آپ توجہ دیجیے گا تو میں دو باتیں آپ سے کی لوگوں سے تعلقات پر توجہ دیں اپنے علم کے حوالے سے توجہ دیں اپنی زبان کے حوالے سے توجہ دیں اور جو آپ کے موسن ہیں ہیں یا نہیں ہیں جو موسن نہیں بھی ہیں وہ جو غریب طبقہ ہے جو اسکولوں تک بھی نہیں پہنچا وہ بھی آپ کی ذمہ داری اور کس کی ذمہ داری میں لگاؤں گا دو کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں آپ ذمہ دار ہیں یہاں سے آپ کو میں ذمہ داری دیتا ہوں جہاں یہ ڈگریز دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ یقین جانیے میرا دل کہتا ہے کہ یہ ذمہ داری بھی آپ کی ہونی چاہیے اپنے ملک کو اپنی قومی بنائی گی جو علم کی گاڑی پر سوار ہو گیا وہی لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر اٹھائے گا کہ تم بھی اس گاڑی پر سوار ہو جاؤ تو لہٰذا یہ ذمہ داری آپ کو سونپتا ہوں اب میں آتا ہوں اس بات کے اوپر کہ ورچوئل ایجوکیشن کا کیا کمال جو آپ نے حاصل کیا اور پاکستان کو کتنی سخت ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی آسانی یہ ہو گئی اور اس کے اوپر سب سے پہلے میں نے دو ہزار سات میں میں ہر جگہ ذکر کرتا ہوں اس بات کا کہ شنزن چائنا میں میں نے ایک ڈینٹل کانفرنس کے اندر یہ بات کہی کہ ورچوئل ایجوکیشن ان دا فارم اس وقت اس وقت نیٹ اتنا کامیاب ہوتا جا رہا تھا مگر اتنا نہیں ہوا تھا مگر ریکارڈیڈ پروگرامس کا زمانہ آ چکا تھا اور میں لوگوں سے یہ اپیل کر رہا تھا دنیا کے کہ جو ورچولی ریکارڈیڈ پروگرامس ہیں اگر یہ پاکستان کو آج مل جائیں تو پاکستان کا تعلیم یا تعلیم حاصل والا کرنے والا طبقہ کتنی تیزی سے ترقی کرے گا 
یہ تو اتفاق ہے دیکھو دوسری چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور میرا ایڈریس ان لوگوں سے جنہوں نے گریجویٹ کیا کہ پھنس جاتے ہیں ہم اپنی باتوں کے اندر اور جیسے جیسے بال سفید ہوتے ہیں اور وہ پھنسنے کی جو کیفیت ہے روڈ بلاکس جو ذہنی روڈ بلاکس ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں ہم اپنے مزاج کو بدل نہیں سکتے آنے والی دنیا جتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے اس کو سمجھ نہیں سکتے اور مسلمانوں میں یہ یہ کثر زیادہ رہی ہے جیسے مسلمان نے زوال کرنا زوال شروع ہوا مسلمانوں کا جو ڈارک ایجز مسلمانوں پر آئیں اس کے اندر سب سے پہلے علم کی رکاوٹ شروع ہوئی اور ان کی رکاوٹ اس گھبراہٹ سے شروع ہوئی کہ پتہ نہیں یہ کیا کر دے گا ہمارے ساتھ جب خود اپنا انٹلیکٹ کمزور ہو جب خود نئے علم کی تلاش نہ ہو تو ہر نیا علم اگر کفار کے پاس آیا تو مسلمان پریشان ہوا اور میں بڑی مثال دیتا ہوں گوٹن برگ بائبل کی گوٹن برگ ایک یہودی تھا جس نے گوٹن برگ شہر کے اندر پرنٹنگ پریس ایجاد کیا اور پرنٹ کیا اور اس نے بائبل بھی پرنٹ کی یہ میرا خیال سے چودہویں صدی کی بات ہوگی اور استنبول میں یہودیوں نے پریس لگا لیے مسلمان رجسٹ کرتا رہا کہ اس سے خرابہ شروع ہوگا اور پہلا پریس جو مسلمان اونڈ پریس تھا وہ سترہ سو چھبیس میں لگا استنبول میں تو تین سو سال مسلمان نے رجسٹ کیا آپ اپنی تاریخ کو مت بھولیے سر سید احمد خان نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں سے کہا علم حاصل کرو پڑھو اور آج کا پاکستان آپ کو یاد دلا دوں کچھ فگرز ہیں ہنڈریڈ پرسینٹ آف دا چلڈرن ان انڈیا گو ٹو پرائمری اسکولس اور ریجن کے اندر نائنٹی ایٹ پرسینٹ سے کوئی کم نہیں ہے نائنٹی نائن پر سری لنکا ہے نائنٹی ایٹ پر بنگلہ دیش ہے شاید پاکستان میں سکسٹی ایٹ پرسینٹ چلڈرن گو ٹو پرائمری اسکولز میں کر کیا رہا ہوں آپ کر کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ بغیر علم کے کوئی ملک ترقی کرتا ہے اور اگر صرف چند لوگ علم حاصل کریں گے تو وہ اتنا بڑا برڈن اٹھا سکتے ہیں نہیں اٹھا سکتے لہذا اور یہ صرف ایک جنریشن ایک جنریشن بھی لمبی بات ہے ایک جنریشن کو کوانٹیفائی کرتا ہوں دس سال کی بات ہے ٹین ایئرز اگر آپ ٹین ایئرز کے اندر علم کو اوپن کر دیں علم لوگوں تک پہنچا دیں آپ بھی ترقی کریں گے اس لیے ریجن کے اندر یہی حال سب کا کامن تھا انٹل نائنٹین ایٹیز ایون نائنٹیز جن ممالک نے علم تک توجہ دی پچیس سال کے اندر بیس سال تک کے اندر وہ آپ سے آگے پھر ہائر ایجوکیشن کے اوپر بھی آپ کو اسٹیٹسٹکس دے دوں یہ سب کا صرف میرا غم نہیں ہے میں اس غم کو اسٹیٹسٹکس کی بنیاد پر آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جن لوگوں نے علم حاصل کر لیا وہ اینکڈوٹل ایویڈنس نہیں بلکہ اسٹیٹسٹیکل فگرس پر توجہ دیتے ہیں نائن پرسینٹ آف چلڈرن لائک یو ینگ ینگسٹرز لائک یو جو ایف ایس سی کر لیتے ہیں وہ نائن پرسینٹ ہائر ایجوکیشن میں جاتے ہیں اور یہ ایک مینٹل بلاک ہے جس کی طرف میں بعد میں آؤں گا نائن پرسینٹ ہائر ایجوکیشن میں جاتے ہیں ریجن کے فگرس کیا ہیں آل آف دیم آر ابو ٹوینٹی ٹو پرسینٹ انڈیا بنگلہ دیش سری لنکا ہم نو نو پرسینٹ پر چل رہے ہیں نو نہیں ہوگا دس ہوگا گیارہ ہوگا آپ کیسے سمجھتے ہیں آپ کا ملت آپ مقابلہ کس سے کرنے نکلے ہیں اور علم کے بغیر کر لیں گے اللہ میاں کی کائنات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اصول ہے کہ یہ سب اس کی مخلوق ہیں کفار بھی مسلمان بھی اور اس کا اصول یہ ہے کہ کچھ وہ پریفرنس دے سکتا ہے مسلمان کو مگر افقہ یہ کہتے تھے کہ نبیوں کی زندگی میں ون اس ٹو سیون ایک مسلمان سات پر غالب ہو سکتا ہے نبیوں کی زندگی میں اور اس کے بعد ایک مسلمان تین پر غالب ہو سکتا ہے اور وہی آپ دنیا میں دیکھتے ہیں تو اللہ کا اپنا اصول ہے کائنات کا آپ دعا کریں دوا بھی کریں اور دوا کے ساتھ میں نے آپ سے یہ کہا کہ جی اونلی نائن پرسینٹ آف آر ایف ایس سی اسٹوڈنٹس گو ٹو ہائر ایجوکیشن کیوں نہیں جا پاتے ایک تو یہ کہ یا ہم نے ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ جی ہم بڑے خوش ہوتے ہیں یہ صرف سرکاری سیکٹرز کے اندر نہیں اور سیکٹرز کے اندر بھی ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر نہیں ہے اگر پرائیویٹ سیکٹر کا دکاندار یہ فخر سے بیان کرے کہ میری دکان کے باہر ہزار آدمی تھے اور میں نے صرف سو آدمیوں کو گڈز دی تو لوگ کہیں گے عجیب آدمی ہو یار ہر روز یہی کہانی سناتے ہو ہر سال یہی کہانی سناتے ہو تم تو اپنے آپ کی دکان کے اندر اپنی گڈز بڑھاؤ اور بیچو ساری کی ساری 
प्राइवेट सेक्टर में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से मैं पूछता हूँ कि तुम्हारा क्या हाल है वो कहते हैं जी आप ये देखिए कमाल की बात है कि सौ स्टूडेंट्स की जगह खाली थी और पाँच लोगों ने अप्लाई किया यार इस मेरे मुल्क के साथ कर क्या रहे हो अच्छा जब ब्रिक एंड मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ को मैं कहता हूँ कि तादाद बढ़ा वो कहते हैं एक अरब रुपए और चाहिए दो अरब चाहिए हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे हम अपने क्लासरूम्स बनाएंगे तो जनाब वाला वर्चुअल यूनिवर्सिटी को बढ़ाएं मैं समझता ये हूँ कि नो स्टूडेंट इस पाकिस्तान के अंदर इस पाकिस्तान की एस आज की कैफियत के अंदर नो स्टूडेंट जिसने एफ पास किया हो आज आप उसको रिफ्यूज़ करें एजुकेशन नो स्टूडेंट इन पाकिस्तान ये जिम्मेदारी सरकार की और आपकी और होनी चाहिए कि तालीम को इतना ओपन करें इस मुल्क को ज़रूरत है आप 27,000 हज़ार आई के अंदर मिसाल के तौर पर 27,000 हज़ार बैचलर्स प्रोड्यूस करते हैं 27,000 और मुकाबला जज्बाती मुकाबला हमारा हिंदुस्तान से है वो कितने प्रोड्यूस करता है आठ लाख तो जरा इंट्रोस्पेक्शन करें कि किन की चीजों की जरूरत है और यह भी जमाना बड़ी तेजी से बढ़ा है एक्सपोर्ट करें बहुत अच्छा मैं मेरे पास फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान आए तो मैंने उनसे कहा कि भाई हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं उसने कहा हम परेशान हैं हायर एजुकेशन हमारे यहाँ जीरो पर आ गई है तो हमने इन्हीं के पास भेजा अलामा इकबाल के पास भेजा और इनके पास भेजा कि भाई इनको कम से कम इनके यहाँ इंटरनेट नहीं होगा तो टेलीविजन प्रोग्राम्स इनकी टेलीविजन स्टेशन के जरिए वहाँ तालीम का बंदोबस्त करें तो एक्सपोर्ट करें मुस्लिम कंट्रीज को एक्सपोर्ट करें यू आर गेटिंग वेरी गुड एट दिस तो लिहाजा खातिन हजरात ये तो वो गम है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और किसके साथ शेयर करूँगा उन नौजवानों के साथ जो प्रोडक्टिव स्ट्रीम के अंदर अब आए हैं दे आर द बेस्ट रिसोर्स जिनके साथ मैं ये अपने गम शेयर करूँ क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अजीब से हालात हैं प्रायरिटीज इस मुल्क की गवर्नेंस की प्रायरिटीज बड़ी मुख्तलफ हैं कुर्सी के हवाले से कंटेनर टेक्नोलॉजी को दुनिया को हमने ये बताया कि कंटेनर सिर्फ गुड्स की सप्लाईज के लिए नहीं है कंटेनर से इंसानों को भी रोका जाता है कम से कम दुनिया को हमने नया इल्म दिया आजकल प्रायोरिटीज अजीब सी हैं मुल्क यानी जैसे किश्ती डूब रही हो और लोगों को फिक्र इस बात की नहीं है कि क्या किया जाए मुझे बड़ा अफसोस के साथ मैं अपना गम आपके सामने ये हर पाकिस्तानी का गम है वो उम्मीद इसी बात से लगाता है कि भैया व्हाट इज द इशू आपस में सेटल क्यों नहीं करते तुम ये मुल्क को क्राइसिस सिर्फ इस वजह से पड़ जाए कि लोग एक मुनाफरत और दुश्मनी कम करते रहे दुश्मनियों का दुश्मनी एक दूसरे के साथ करते रहे रोजाना की खबरें जो हैं वो मुझे परेशान करती हैं और आपको परेशान करती हैं मुकाबला किधर है इल्म का मुकाबला है मुकाबला किधर है तरक्की करने का मुकाबला है मुकाबला किधर है कि कायद आजम मोहम्मद जिना ने कहा कि यूनाइट हो ईमान रखो और अपने आप को डिसिप्लिन करो और यहां वॉट वी सी ऑन द पोलिटिकल स्ट्रक्टर एब्सोलूट ऑपोजिट ऑफ डेट कॉन्स्टिट्यूशन की पारसाई नहीं करते आइन को समझ नहीं पाते आइन के अंदर वो लूप होल्स तलाश करते हैं जिसकी बुनियाद पर एक दूसरे पर जुल्म कर सके ये मुल्क ना कायद आजम ने सोचा था ना मुसलमान पाकिस्तान का ऐसे मुल्क को इस अंदाज से चलने की इजाजत दे सकता है लिहाजा आई एनकरेज ऑल पीपल टू टेक ओनरशिप ऑफ दिस कंट्री दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज आपके जरिए नहीं तो कहां से जाएगा यह एक्सप्लाइटेशन गरीब आदमी का यह एक्सप्लाइटेशन इंसान का यह एक्सप्लाइटेशन हमारे कानून का यह जुल्म और ज्यादा का किस्सा खत्म होना चाहिए तो लिहाजा इधर तो मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं मगर आपकी तरफ वापस आना चाहता हूं <laughs> तो जनाब अली आपने बड़ा अच्छा पी एम डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम किया जिसके अंदर बाईस तेईस लाख अफराज शरीक हुए और उसके अंदर से लोगों ने लाखों डॉलर्स साल के बनाना शुरू किए मगर आखिर में मैं आपसे बात कहूं कि जहां आप इस बात पर जो जिस मुकाबले में आप आए हैं वो मुकाबला बड़ा अनोखा सा है मैंने ये सोचा कि सबसे तेज ट्रेन ये है कि नॉलेज जो है वो बादलों में से लेकर लाई जाए अगर कोविड नहीं होता तो पाकिस्तान इस नॉलेज को इस अंदाज से हैंडल भी नहीं करता उसके बावजूद बड़ी रेजिस्टेंस है उसके बावजूद हायर एजुकेशन कमीशन को जब मैं आया उसके तीन साल बाद उन्होंने 
وہ آن لائن ایجوکیشن پالیسی اختیار کی یعنی جو ادارے ہوتے ہیں وہ راستہ کھولتے ہیں راستہ بتاتے ہیں کہ لوگوں دنیا ادھر جا رہی ہے تم ادھر آؤ یہاں ادارے راستے بند کرتے ہیں دنیا جہاں جا رہی ہے وہ وہاں رجسٹ کرتے ہیں یہاں اگر خوف ہو جائے تو یوٹیوب بند کر دیتے ہیں پرانے ٹولز استعمال کرتے ہیں یعنی پرنٹنگ پریس نہیں لگانا ہے یہاں اگر خوف ہو جائے کہ ٹویٹر ٹویٹر پر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کے آگے اس کے گھر پولیس والے بھیجتے ہیں بجائے اس کے کہ آئیڈیاز کے اعتبار سے مقابلہ کریں دنیا آگے نکل گئی ہے اور جو قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں یا ہو یا اس کے قریب ہوتی ہیں تو وہاں ریئیکٹیونیس از ود اولڈ ٹولس ٹو فائٹ دا نیو ایرا آف دا وار آج کل بٹن دبا کر لوگوں کو مارا مارا جاتا ہے جو ظالم ممالک ہیں اور ہم بٹن دبا کر بھی ڈیفینڈ نہیں کر پاتے ہم انسانوں کی جانوں سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں ہر چیز کو تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ علم اتنا بڑھ رہا ہے جو دنیا کے قابو میں نہیں ہے اور مس اور مسلمانوں پاکستان کے تم کہاں ہو علم اتنا بڑھ رہا ہے کہ اس وقت کمپیوٹرز اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ کمپیوٹنگ اتنی بڑھ گئی ہے سپر کمپیوٹرز ہیں دے کانٹ ہینڈل دا ایگزٹنگ ڈیٹا آف دا ورلڈ علم اتنا بڑھ رہا ہے کہ سائبر ٹیکنالوجی کے اندر دنیا کو آٹھ کروڑ لوگ چاہیے آج اور غلط فہمی میں ممالک میرے ملک کی طرف دیکھتے ہیں کہ یار یہاں تو یوتھ بلج ہے اس کو استعمال ہونا ہے اس یوتھ بلج کو ہم نے ان پڑھ رکھا ہے تو دنیا کے اندر ڈیٹا یہ سارے جو سافٹ ویئر اور آئی ٹی دیکھ رہے ہیں یہ ڈیٹا ہے ڈیٹا بہت بڑھ گیا دا پریزنٹ اینالیٹیکل کیپیبلٹی آف دا کمپیوٹرز ایگزٹنگ ان دا ورلڈ اینڈ دا اینالیٹکس کرنے والے انسان ان کے بس کی بات نہیں ہے جو ایگزٹنگ ڈیٹا ہے دنیا کا لہذا بھوکے ہیں ممالک آپ کے ہیومن ریسورس کے لیے میں ایب وہ جو جاپنیز پرائم منسٹر تھے جو ہو ڈائڈ ریسنٹلی ہو اسکلڈ اسیسنیٹڈ وہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک لاکھ لوگ آپ کے یہاں ہیں تو ایک لاکھ ہمیں آج دے دیں جرمنی کا یہی سب کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے اور میرے ملک کے اندر تعلیم کے دروازے کھولے نہیں جا رہے سو دا بیسٹ ایبلٹی دا بیسٹ اپارچونیٹی از اٹ ورچوئل لہذا میں آپ سے دو چار چیزیں اور ریکویسٹ کر رہا ہوں ایک تو نمبرز اور ملٹیپلائی کریں میں کس کو کہہ سکتا ہوں آپ کو سب سے زیادہ کہہ سکتا ہوں بیکاز یو کین ڈو اٹ یو بین اسمارٹ این آپ جتنے عرصے میں میں نے میرا آپ سے تعلق ہے تقریباً دگنوں سے دگنے سے زیادہ کر لیا آپ نے اپنی میمبرشپ میرے ملک کو تو اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے میں کدھر اس بات کو کہوں بار بار ہیں اور آپ نے فیس بھی نہیں بڑھائی نمبرز ڈبل کیے میں تو کہہ رہا ہوں نا دوسری جگہ کہتا ہوں تو, تو کہتے ہیں دو بلین دو بلین روپیز دو آپ نے فیس بھی نہیں بڑھائی آپ نے میں تو اور آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی کاسٹ کو کم کر کے دیکھیے میس پروڈکشن کے اندر کاسٹ بھی کم ہوتی ہیں تو آپ نے یہ تو کام کر لیا کہ آپ نے ڈبل کر لیا اپنے طالب علموں کی تعداد اور فیس بھی نہیں بڑھائی میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں اس ملک کے لیے کوشش کیجئے کاسٹ کٹنگ کر کے اور ایفیشینٹ ٹیکنالوجیز لگا کر کے فیس کم کریں اور وہ ڈریم جو ہے کہ ایوری ایف ایس سی اسٹوڈنٹ از دا نیڈ آف مائی کنٹری کہ ہر ایف ایس سی اسٹوڈنٹ کو آپ ہائر ایجوکیشن کی طرف لے جائیں تو ان چند باتوں کے ساتھ اور بچوں جو باتیں اخلاق کے اعتبار سے کی وہ آپ کی بنیاد بنے گا ستون اصل مورالٹی ہے زندگی میں ستون تعلیم اور تربی تعلیم ہے ضرور مگر اصل تعلیم وداؤٹ مورالٹی از ایکچولی ویلیو لیس تو زندگی میں کبھی یہ سبق مت بھولنا کہ مورالٹی اور اس ملک کو جتنی مورالٹی کی ضرورت ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ دو ہی پیر ہیں جس پیر کے اوپر یہ ملک کھڑا ہو سکتا ہے اور دیر نہیں لگے گی دنیا کے اندر عقل میں ہم سب برابر ہیں مگر عقل بھی چاہیے نئے علم کے ساتھ اس کی فراوانی کریں اور بھروسہ رکھیں یونٹی فیت اینڈ ڈسپلن قائد اعظم کی جو بات تھی اس کو اپنی گرے سے باندھ لو اور ملک کو آپ ہی نے بدلنا ہے اور یہ امانت آپ ہی کو سونپ کر جا رہا ہوں بہت شکریہ السلام علیکم تھینک یو سر نو آئی ریکویسٹ دی آنریبل چانسلر ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان ٹو ڈکلیئر ٹیلتھ کانوکیشن لاہور چیپٹر کلوزڈ آئی ڈکلیئر دا کانوکیشن کلوزڈ تھینک یو سر Ladies and gentlemen, the academic procession will now leave the Convocation Hall. You are requested to please rise and remain standing till the procession has departed.